Salut, Salut à, à tous. tous Bon, regardez, on est toujours là en train de donner un coup de main aux Man Katakat pour essayer d'avancer sur leur camion. Je pense que les baleines pour eux... Ça sera dans un an. Ça va être compliqué, ça sera que l'année prochaine. Par contre, on vous emmène nous aux baleines normalement. On part dans à peu près une semaine. Voilà. Et dans cette vidéo, bah, c'est la dernière d'M6 en fait. La cinquième vidéo d'M6. Et là, on vous emmène à la Laguna Brava. Donc c'est altitude, piste, c'était joli paysage. C'était notre record d'altitude. À ce moment-là. À ce moment-là, puisque bah, vous savez, pour ceux qu'on suivi, on est monté à 5004. Mais là, on était à 4003, oui, 4005, non, je sais plus, je me rappelle plus. On était à 4350 mètres. Et à 4350 mètres, à ce moment-là, c'était notre record ouais, d'altitude. Donc bah, du coup la dernière, un petit débrief à la fin, maintenant on ne sait pas est-ce que le reportage sortira un jour, on n'en sait rien, on verra Mais bien. voilà, on vous explique un peu comment ça s'est passé pendant le tournage, tout ça, à la fin de la vidéo. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao, Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Direction la Laguna Brava. Euh, le guide il a pris de l'oxygène au cas où. Ouais, J'espère que ça ira. On n'a jamais été aussi haut, euh, c'est 4005 je crois. Donc j'espère que ça va bien se passer, on va voir. Donc, on suit le guide et il barre. Ah, on a fait 4000, pour moi c'est pareil. Ouais, on a fait 4000 et on n'a pas eu de problème. On discute avec le guide. Ah, ça signifie au froid Vincina, le nom de la ville. Ah, je sais pas, ça me paraît bizarre. On n'est pas haut, je crois qu'on est qu'à 1004. On passe de 1004 à 4005. Il y a quand même un risque qu'on puisse se sentir un peu mal, mais euh, on va voir. En tous les cas, ce qui paraît, c'est super beau là-haut. Hein En 3 heures, hein en 3 heures je crois, parce qu'on est là-haut pour manger. Enfin, à l'heure du matin. Ah. On va arriver pour manger là-haut et euh, je crois qu'en décembre vers 18-19h. On va voir ça. Bon, heureusement la piste est assez large, mais il y a des endroits quand même où c'est étroit et c'est éboulé. Alors j'espère que ça va aller jusqu'au bout parce que. Pour le camion, c'est un peu étroit par moment. Avec nous, allez, va. Putain, ils sont sérieux, quoi, ce les fond, gars. Là <rire> en plus, il s'est décroché euh, converti ça. J'allais moins vite, du coup. Oh. Tu montes avec nous Dégâts-toi, Michel. Mais le pont. Sérieux, t'as vu l'état hein du pont Quel pont Mais là, là, c'était un pont. Ah ouais Il était pas dans vu. vide en dessous, c'est creux. J'espère qu'il n'y en a pas 50 des ponts comme ça Attends, 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 attends on fait pas ça hein oh. J'espère qu'il n'y en a pas 50 des ponts comme ça là Tu veux qu'il était dans le vide Il y avait des trous dans le pont Oh là 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 Il est au courant pour PS14 Je suis pas sûr, ils sont en bas Je crois qu'elle n'est pas allumée, je crois que je suis là, au final elle s'allume. Il faut que tu touches l'écran pour ça. 
ça a allumé pour le bouton. On a juste un téléphone. Normalement, j'appuie là, elle s'est allumée tout de suite. Hein. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais il y a la police qui embarque ses affaires avec Oscar. Que passe à Oscar panne. Ah, le petit bout. Non, mais ça, c'est génial, quoi. Ah, il est en panne. <rire> la police est en panne. <rire> c'est gros, je peux pas le mettre. Voilà. Oh, bah, Et il avait ses tout, tout rôles, hein, le mec. T'as vu, 3-4 tout dans son ouais, sac. Ouais, 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 il avait son petit bout. C'est joli ici. Il commence à faire un petit peu froid. On est là. On est en Oscar. Puis le guide qui parle avec Julien. Et la route qui n'en finit pas. On doit être à 2009 là. Et on doit monter encore jusqu'à 4005. Et il nous reste un peu moins de 60 km. Bon, il m'a pris mon taux d'oxygène là, j'étais à 91, il m'a dit un vrai sportif. Non, il n'a pas dit ça, là t'inventes, il, il m'a dit c'était bien. Ah, il a dit sportif le gars <rire> Non, il a dit qu'il y avait des mecs, à... ici là, à 3000, ils avaient 40. Et au pied de mettre de l'oxygène, il était tout blanc. T'as coup là, 3 bouteilles de pinard, <rire> Non, bah, hier pas aujourd'hui parce que... Ça fait les petits joueurs sur les pistes là, hein Il rigole, il va. C'est là qu'il pouvait faire la différence. Ouais, ah, elle est obligée de gérer les deux Tatiwaki. Ouais, Un en français et en cartagiano.
trop beau. Magnifique. Les flamants roses, les geysers, et bon, il y a les geysers. Et regardez un peu ça. En fait, dans cette partie-là du lac, il y a des geysers. Alors, je sais pas s'ils sont en route en ce moment ou quoi, je sais pas comment ça marche. Mais attends, il y a des Mais on voit des petits. <rire> C'est ça. On voit des petites bosses et je pense que ça sort par là. Et euh, ici, comme euh, la glace est fondue, il bah, y a plein de flamants roses. Tu savais que les flamants roses, ils vivaient aussi euh, dans un climat comme ça Non, je pensais qu'ils prenaient plus de chaud. Ouais. Après, euh, là, avec les geysers, je peux comprendre qu'il y ait de l'eau, mais elle doit être froide quand même. Ça court de partout les petits lézards C'est le sel qui s'envole parce que c'est de l'eau salée et il y a 200 mg de sel par litre d'eau, c'est trois fois plus salé que la mer. Et avec le vent, il y a le sel, le sel qui s'envole. Et on pensait nous que c'était de la glace, mais en fait, il n'y a que a 5% du lac qui gèle et le reste, c'est de l'eau avec du sel. Et il n'y a pas de poisson, il n'y a que des minuscules crustacés qui font quoi Quelques millimètres. Et euh, c'est pour ça que les flamants roses, ils viennent là, pour manger les petits crustacés. C'est les flamants roses qu'on vous a filmé aussi à Miramar. Ils viennent ici, euh, ils repartent à Miramar. Ils, viennent, euh, ils migrent entre les, les deux. C'est ouais, rigolo. Ah. Bon, on est toujours accompagné par Ibar. Je crois qu'il va avoir des belles images. Ah. Ouais, dernier jour de film. Super vite, super vite. Comment te sentis? Ah, si c'est juste la fatigue ou s'il manque un peu d'oxygène. Même de monter l'échelle là. Hé hey, Pourquoi tu m'as pas attendu oh. Doucement Alex. Non, c'est bien. Bien Bien, bien. Sur le sueño. Sueño, non, ma. Okay. Bon, c'est le mal perfect. de l'altitude, sinon elle a pas le manque d'oxygène. Oh, oh, le lac il fait 10 km de long par 3 km de large mais il dépasse pas un mètre de profondeur et euh, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure quand je le disais c'est un lac salé et euh, ça fait à peu près euh, 3 fois plus salé que la mer il n'y a pas de poisson il y a juste des tout petits crustacés que mangent les flamants roses et, mais des crustacés euh, minuscules bah, tu imagines une, comme une crevette en minuscule qui fait cette taille-là, la taille d'un grain de riz à peu près. Euh, donc elles ont besoin de ça pour finir leur repas. Ouais, il faut qu'elles mangent beaucoup de crustacés pour avoir le ventre plein, les flamants roses. Enfin, c'était super sympa. Par contre, euh, il fait pas si froid, mais le vent est hyper fort. Il et il y a l'altitude, euh, là, on, on mange tous des bonbons parce que... Je crois qu'il nous fallait du sucre, on était tous merci un petit Merci d'ailleurs. Ouais. Ouais, merci Iba, il a ramené ça pour les enfants. Vous avez eu quoi, Renti En plus, c'était quoi comme moment Des avions. Des avions. Arrivo. Quand même beau la vie. Et là, regardez, c'est le refuge euh, du lac. Si jamais euh, bah, vous vous faites coincer là, il y a ce petit refuge et moi je m'y arrêterai bien pour voir. Ouais. Ouais, le petit refuge de la Laguna Brava. J'ai l'impression que c'est un peu comme un escargot. Non. Ah oh, bah ça y est, ça coupe le vent. Il de hambre et il décède d'accord. Ok, j'ai pas amené de lumière. Ah. On voit vraiment rien. Ah, oh pardon. Ouais, en fait c'est ça, ça fonctionne un peu comme un escargot. Avec ici, euh, bah, vous voyez rien. 
la zone centrale, il y a juste de quoi faire sortir la fumée si vous faites du feu, une mini fenêtre et une entrée. Un peu de bois. Refugios cordilleranos son. Estos se han construido hace 148 años. Ça fait 148 ans que ce refuge a été construit. Para albergar a los arrieros, hombres que llevaban animales a la República de Chile, desde Argentina a Chile. Y estos refugios han servido para resguardarlos, para que acá pasen una noche. Así. C'est pour lugar. ceux qui emmènent les bêtes d'Argentine vers le Chili. Hay 13 refugios como estos en la cordillera riojana. 13 que están distribuidos entre 20, 25 y 30 kilómetros uno con el otro. Ouais. Porque eran los kilómetros de arreo que se hacía por día. Y están estos estos refugios están hasta la frontera argentina con Chile. Ah, il y a des refuges tous les 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Mort ici, ils, euh, ils l'appellent le destapado squelette en fait. Il est mort de quoi De soif et de faim, c'est ça bah, Il est pas là, mais il y a une croix. Ah. Non, non, il est mort de soif et de faim, c'est ça ah, Si, il est là, regardez Si Il y a son crâne et tout. Bah, y a, il est complet, hein Ouais. Moi, je pas ça. Ouais, on voit cette colonne vertébrale, tout, on voit... Ah, on voit tout, hein Et bah, repose en paix, hein Alors, euh, le l'homme qui est là, en fait, dans les années 1940-1950, il a essayé de traverser à pied du Chili vers l'Argentine. Et en réalité, ces eaux, ils les ont trouvées dans le refuge. Ils ont sorti les eaux euh, du refuge et ils les ont couvert ici de pierres. Et euh, les pierres se sont tombées. Voilà l'histoire de ce squelette. C'est fou ça. Ce camion, une horloge. Un grand merci à Eduardo de Diesel Rema des Cordoba parce que franchement, si vous cherchez un dieseliste en Argentine, on vous le conseille. Et, et franchement, 87, 88, c'est la couleur. 90, 90, rien. 4004. que vous ne le verrez pas, mais quelque part par là, il y a les restes d'un avion qui s'est écrasé en 64. Et il euh, y a un gars qui, de Michel qui a récupéré toute la partie en aluminium, il l'a dépioté. 
et ici on a l'aile de l'avion qui est arrivée par là. Ils ont fait un atterrissage d'urgence ici en fait. Là vous voyez l'aile de l'avion. Et là on voit la croûte de sel. C'est grâce au sel que tu gèles pas en fait, là c'est de l'eau. Ouais c'est super beau. Dans l'avion il y avait 8 personnes. Ils ont été récupérés au bout de 24 heures et l'avion était trop lourd, c'est pour ça qu'ils qu ont atterri là. Et ils ont eu de la chance grâce à la communication et on a su où les trouver et ils sont, ils sont tous rescapés. En 1964 c'est arrivé et l'avion est toujours là et comme là-bas il n'y a pas de profondeur bah il y a le fuselage là qui est encore sur place c'est fou ça ah. ils sont morts, les gens non les huit ils sont sauvés camion il tient bien il tient bien alors c'est beau hein On va te chiner avec un seul verre. Toujours un petit peu d'alcool en altitude, ça fait toujours du bien. Non, c'est magnifique, c'est. Il n'y a pas de. C'est des trucs que je voyais à la télé avant et qui faisaient rêver, quoi. Là, on y est. Et ça, c'est magique. Regarde-moi ça. C'est magnifique. L'eau bleue, tout. On a Ibar qui... <rire> qui est toujours avec nous, c'est le dernier jour. Il oh, fait les derniers bien. plans. Allez, on va faire la redescente. Yes. Demain tranquille, relax. Oh là 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 là. Ouais. Il y a des trous par moment. de la route mais en vrai ça c'est un pont je sais pas si vous voyez 
on voit un petit ferraille là, ça c'est les glissières de... Ah non, c'est une espèce de... Ouais, de ferraille qu'ils ont mis pour... Euh... Ça c'est un trou là en fait. Hein. On voit en contrebas. Et en contrebas, vous allez voir. Et... Il euh... faut qu'on passe les 14 tonnes du camion là-dessus. Alors, euh... clairement, il faut se serrer vers la falaise parce que... Là, c'est un peu dangereux l'histoire. Voilà, il barre Oscar. On va faire peut-être un coup de drone, quelque chose quoi. Okay. Faut filmer celui-là. Ouais, je suis une vite fait, je retourne dans le camion, comme ça euh, j'apparais pas à pied. Ah bah, de toute façon, là on va voir que le camion, mais si tu veux, moi je vais, je vais euh, suivre le camion, tu vas faire. Euh... Ah, celui-là, il est pas mal aussi. Ouais, ce pont-là aussi, c'est pas mal, hein. c'est à moitié. Euh... À moitié dans le vide, c'est suspendu. Alors avec nos 14 tonnes dessus, c'est c'est chaud d'art. Hein. Cette zone-là, là, là c'est deux ponts. Ça craint. avec euh, Ibar. Donc là on arrive à Vicha Union, on va se faire un petit resto ce soir. Et euh, aujourd'hui c'est le jour des élections en Argentine et euh, c'est un truc de fou. Dans toutes les villes, il y a la police, il y a des barrières pour euh, protéger les zones euh, de vote. C'est rigolo, hein, on n'a pas ça en France. Et là voilà, il y a du monde partout dans les rues à cause des élections. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, ça doit être la queue pour voter. Et c'est comme ça dans toutes les villes. On va vous faire un petit débriefing demain, comment ça s'est passé, et vous expliquer un peu tout ça quoi. Je pense qu'on terminera là-dessus. Ça y est, et ben, ça nous fait tout bizarre parce que vraiment on a passé des super moments, c'était super cool. Donc ça y est, c'est reparti. Ciao Ciao Ça y est, il est reparti. Oscar, pareil, Iba. Franchement, un super mec, vraiment. Allez, bah ouais, ça fait vraiment, vraiment bizarre, franchement, on a passé 8 jours de folie et c'était vraiment cool. On vous fait un petit euh, débrief, on devait le faire à chaud, mais là on est plus que froid, même s'il fait chaud. Bon alors, comment ça s'est passé eh ben, bah, Déjà, ça a été galère pour organiser euh, avant qu'il vienne, parce que la date a changé euh, vraiment beaucoup, beaucoup, il ne ouais. pouvait pas rentrer dans le pays, enfin, etc. Donc nous, on a vraiment galéré pour caler les choses. Heureusement qu'on a un tas de contacts et que ici les contacts sont faciles quand même. Ouais, c'est clair. Parce qu'on a annulé, reporté, annulé, changé. Et puis il avait euh, vraiment qu'une semaine pour rester avec nous. Donc euh, lui, il a couru aussi de son côté parce que... Il est arrivé à Buenos Aires le matin. Il a repris un avion jusqu'à Mendoza. Et de Mendoza, il a dû revenir en voiture jusque là où on était dans la province de la Riora. Et il a mis 6 heures de voiture là-dessus. Il est arrivé à 22 heures à peu près. Nous, on a fait quoi 1005. Eux, ils ont dû faire quasiment un peu plus de 2000 km. Ouais. ouais. Ce qui est cool, c'est que on lui a passé le contact d'un pote de Oscar là, de Vacher Extremo, et c'est lui qui l'a conduit partout. Et donc le copain a gagné un peu d'argent avec eux, donc ça c'est cool. Ouais, tout le monde était content. Tout le monde était content du coup. On a fait travailler les copains et ça c'est vraiment bien, ouais. Ce que vous avez pas vu dans la vidéo, c'est qu'ils ont failli mourir en voiture. Ah ouais. Grave. Je sais pas euh, si on en a parlé. Non, on en a pas parlé. Euh... Ah ou peut-être, je sais plus. Ils avaient plus de freins à un moment, ils nous suivaient, mais c'était assez loin. Ils avaient plus de freins dans les descentes de. La, la, la Laguna Brava Ouais, ils ont fini au Tête à queue. Ouais. Enfin, non, c'était chaud. Truc de malade. Mais non, franchement, sinon, c'était vraiment cool. Alors, un peu intense, mais finalement, il fallait montrer un peu notre voyage, ce qu'on fait dans l'année, en huit jours, quoi. Et alors, Donc, euh... nous, on ne sait pas vraiment. Lui, il était super content de son tournage. Oh. Après, on ne le connaissait pas. Et c'est vrai qu'il est super sympa. Super euh... gars. 
Mais voilà, après on ne sait pas ce qui va ressortir euh, le reportage à la télé, parce que tous voilà. ceux qu'on connaît qui ont fait ce genre de choses, en général, le reportage, ils ne reflètent pas du tout leur réalité, ils ont retenu des scènes qui ne leur correspondent pas. Là, c'était comme un pote en fait. Hein. Donc j'espère que ça va être cool le reportage, parce que même lui, il nous a considérés comme des potes, il nous a dit que c'était finalement des vacances qu'il avait passées, même s'il travaillait. Au bout de trois jours, il avait toutes ses séquences, il aurait pu rentrer. C'était enfin, intense, c'était chouette. Et puis, Lui, il nous a fait a... que des éloges là-dessus. Ouais, il s'est passé plein de trucs. Pour nous, c'est comme si c'est normal. Mais en fait, euh, d'un seul coup, tu as une panne, tu la répares dans la journée. Il y a plein de choses qui arrivent continuellement, des rencontres continuellement. Pour nous, c'est devenu normal. Il était fou. Et lui, il dit, mais vous vous rendez pas compte, ça arrive. Ça arrive pas, ces choses-là, ça arrive pas. <rire> bah, nous, ça nous arrive tout le temps, en fait. Et il était super content parce qu'on s'intègre vraiment. Et ça, il n'arrêtait pas de nous le dire aussi. Mais pour nous, c'est normal. On discute avec les gens, on fait plein de rencontres. Euh... Enfin, il était vraiment à fond, à fond. Maintenant, qu'est-ce qui va ressortir Parce que ça, ça sortira après le reportage. Normalement, ils nous font de la pub pour la chaîne YouTube. En même temps, c'est difficilement cachable. XTG Family sur le camion. Ouais. <rire> Mais euh... non, il est vraiment sympa avec les gosses. C'est tonton Ibar. Euh... Parce que c'est Ibar Aibar qui est venu tourner avec nous. Ibar Ibar non. Ibar Aibar. Aibar. Il faire ouais, tout comme et moi. vraiment un, un super gars et non, vraiment gentil. Et franchement. Puis en plus, il connaît bien, il est, il est chilien d'origine en fait, moitié chilien, moitié français. Donc euh... Il parle trop bien espagnol. Ah, bah. <rire> Des fois, ça nous dépanne. Hein. <rire> non, vraiment, vraiment chouette. Ah, on est confiant, ouais. j'espère qu'on ne sera pas déçu. Voilà, c'est ça, parce que je... de toute façon, il n'y a rien. De... On a vécu notre truc normal et. On verra, on verra comment, comment ça va sortir. Parce qu'on avait des micros en permanence sur... Ah ouais, ça c'était galère Alors ça c'est galère parce qu'en fait, euh, bah, vous allez aux toilettes, euh... <rire> il entend tout. Il faut penser à chaud. éteindre le micro et on l'a du matin au soir. Quoi. Donc euh... non, c'était vraiment sympa, on s'est fait des petits restos avec lui et tout. Même ça, il me disait qu'il qu avait pas l'habitude. quoi. Ouais. Et en général, il vient filmer et voilà quoi. Là, on a vraiment bien sympathisé et puis on verra. J'espère qu'on sera pas déçu. Attention, il barre. Hein. Quoi qu'on soit déçu. Ouais. On va vous laisser là-dessus. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. C'était un peu découpé. Et on a essayé de vous filmer un maximum. On n'était pas trop dans le truc de YouTube, quoi. Hein. Ouais. D'habitude, on suit plus les vidéos. On voit vraiment comment se passent les choses. Là, bah, on filmait quand on pensait. Ouais. Et des fois, on filmait pas. Alors, il y avait des trucs intéressants. Ouais, c'est clair. Et là, on se repose toujours. Ça fait une semaine qu'on est là, on n'a pas bougé. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Alors là, c'est loin parce que nous, on est au mois de novembre. Et cette vidéo-là va sortir en février en même temps que le reportage. Donc euh, j'espère que les fêtes de fin d'année seront bien passées chez vous. Et puis bah, une bonne année, mais normalement ça se dit plus en février. Ouais. On vous l'a dit quand même, on vous la souhaite. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.